வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா குழந்தையோட கான்பிடன்ஸ் லெவல இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவும் போர்ஸ் பண்ணி பிரெஷரை உண்டாக்குறாங்க அதிலும் குறிப்பா என் குழந்தை இதுல ஷைன் ஆகணும் இதுல ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னு குழந்தைகள் மேல பிரெஷரை வந்து உண்டாக்குறாங்க என் குழந்தை வந்து இதுல வந்து டேலண்டடா இருக்கான் அப்படிங்கும் போது அந்த ஸ்கில்ல வந்து எனக்கு ப்ரொமோட் பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் அதை நான் வெளிக்காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதை பத்தி சின்னதா ஒரு விளக்கம் தராங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இது சிம்பிளா புரிஞ்சுக்குங்கம்மா ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ரசிக்கலாம் இப்ப ஸ்போர்ட்ஸே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே நேச்சுரல் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் கிடையாது பட் நம்மளால வந்து டிவியில ஒரு மேட்ச் பார்க்க முடியும் இல்ல ஒரு டோர்னமெண்ட் நம்ம போய் பார்க்கலாம் இன்னொருத்தர் விளையாடுறது வந்து நம்ம ரசிக்கலாம் இதே வந்து ஆர்ட்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ் எந்த ஒரு துறை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே ஒரு சில பேர் நேச்சுரல் பெர்ஃபார்மன்ஸா இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் அதை நேச்சுரலா ரசிப்பாங்க இது வந்து பேசிக் லெவல் செகண்ட் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயம் நம்மளால ஸ்கில்ஸ் வந்து பிக்அப் பண்ணிக்க முடியும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைல்டுக்கு நீங்க டிராயிங் சொல்லி கொடுக்க கூட அவசியம் இல்ல பென்சில் கொடுத்தீங்கன்னா நேச்சுரலாவே குழந்தைங்க வந்து வரைவாங்க நீங்க டிராயிங் கிளாஸ் போட்டு ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக் அப்படின்றது டெவலப் பண்ணிப்பாங்க ஆனா டெக்னிக் கத்துக்கக்கூடிய எல்லா சைல்டுமே வந்து காம்படிஷன் லெவலுக்கு ரெடி ஆயிட மாட்டாங்க டெக்னிக் கத்துக்கிற எல்லா சைல்டுமே வந்து அவங்க வரைஞ்சதெல்லாம் போய் இன்னொருத்தட்ட காட்ட மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைய நீங்க கிரவுண்ட் அந்த மாதிரி கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா நேச்சுரலா ஓடுவாங்க நேச்சுரலா விளையாடுவாங்க பால் கொடுத்தீங்கன்னா அது தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறது நேச்சுரலா இருக்கும் சோ நிறைய பேருக்கு நேச்சுரல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷோகேஸ் பண்ணணும் இல்ல காம்படிஷன் அளவுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது கண்டிப்பா இருக்காது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சமையல் பண்ண தெரியும் ஆனா நம்ம ஏன் எல்லாருமே வந்து குக்கிங் காம்படிஷனுக்கு போறது கிடையாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதுல வந்து ஆர்வம் இல்லாம இருக்கலாம் சோ எதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருமே பைக் ஓட்டுறோம் இல்ல எல்லாருமே கார் ஓட்டுறோம் எல்லாருமே கார் ரேசிங்கோ பைக் ரேசிங்கோ போறது கிடையாது சோ அட் த சேம் டைம் நீங்க சைல்டு லெவல்லயும் புரிஞ்சுக்குங்க அவன் ரசிக்கிறான் மியூசிக் என்ஜாய் பண்றான் இப்ப இருக்கிற லெவல்ல அதை மட்டும் அவன் வந்து என்ஜாய் பண்ணட்டும் இதை வந்து அவன் வந்து இன்னும் டீப்பா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே அட் ஒன் பாயிண்ட் அவன் வந்து அதை வந்து ஸ்டேஜ் மேல பாடணும் இல்ல ஒரு காம்படிஷன் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றத அவனா உணரும் போது நீங்க அந்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் இது வந்து ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் பட் இஃப் யூ ஃபீல் இல்ல நான் கண்டிப்பா ஸ்டேஜ்ல ஏத்தணும் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா சாதாரண லெவல்ல பெரிய குரூப்ல நீங்க கூட்டிட்டு போக வேண்டாம் அவனுக்கு வந்து வீட்லயே இப்ப நீங்க கொலு வைக்கிறீங்க இல்ல வீட்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன பங்கன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சிச்சுவேஷன்ல உங்களோட சேர்ந்து பாடட்டும் தனியா அவனை மட்டும் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல போட்டு நீ பாடு எல்லாரும் ஒன்ன பார்க்க வராங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம இல்ல தேவை இருந்தா ஒரு குரூப் மூணு நாலு பேர் பாடும் போது இவனும் அதை கூட சேர்ந்து எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பாடுற மாதிரி நீங்க செட் பண்ணீங்கன்னா அவனுக்கு நீங்க வந்து அந்த அனுபவத்தை வந்து கிரியேட் பண்றீங்க சோ சம்டைம்ஸ் அந்த அனுபவம் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் திரும்ப செய்யணும்னு கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் அந்த அனுபவம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா வேண்டாமா இனிமேல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சைல்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏத்த மாதிரி அதை வந்து அலோவ் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து பர்சனாலிட்டி வேற சில பேர் வந்து ஜென்ரலா எக்ஸ்ட்ரோவர்டட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் வெளிப்படையா போகணும் எல்லாரோடையும் மிக்ஸ் ஆகணும் எல்லாருக்கும் அவங்க எங்க இருக்கிறாங்கன்னு தெரியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ஒரு கல்யாணத்துக்கோ இல்ல பங்கனுக்கோ வந்தாங்கன்னா அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஆனா ஒரு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பங்கன் போனாங்கன்னா அமைதியா போவாங்க அவங்களோட ஒர்க் போய் மாப்பிள்ள பொண்ணு பார்க்கணும் இல்ல ஏதாவது ஒரு இது கொடுக்கணும் என்வாயன்மெண்ட் நீங்க வந்து நிறைய அதை ரசிக்கிறது அதே சமயத்துல அவன் வந்து செய்யக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அவனுக்கே ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது தேவை இருந்தா அவன் வந்து மியூசிக் பத்தி பேசும்போது நீங்க வந்து நீங்களுமே கொஞ்சம் அடிஷ்னலா ரீடப் பண்ணி அவனுக்கு வந்து அதுக்குண்டான ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது இது எல்லாமே நீங்க செய்யலாம் ஆனா இந்த காம்படிஷன் லெவலும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலும் போகும்போது சைல்டோட நீடை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து அவன் வந்து நல்லா செய்யறான்னு தெரியும் உங்களோட ஆசை வந்து அவன் நல்லா வளரணும்னு இருக்கலாம் பட் அவனோட வளர்ச்சி வந்து அ
வந்து லாங் டேர்ம் இருக்கும் இல்லைனா உங்களை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கும் உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் மட்டும்தான் அதை செய்வானே வெளியே தானாக வந்து சுயமாக அதை என்ஜாய் பண்ணி செய்ய மாட்டான் இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக பேர்ன் அவுட் அப்படின்றது வந்துடும் பேர்ன் அவுட் அப்படின்னும் போது என்னென்னா நல்ல செய்யக்கூடிய விஷயம் கூட மன அழுத்தனால் நான் செய்யாமல் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ன் அவுட் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பேசிக் ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் ஆஸ் அ பேரண்ட் இந்த ஆட்டிடியூட் டெவலப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம குழந்தை நல்ல ஷைன் ஆகணும் மற்றவங்க முன்னால் வந்து அவங்க நல்ல பேர் வாங்கிடணும் ஒரு அச்சீவர் ஆகணும் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆசைப்படுறோம் பட் ஆனால் ஆஸ் அ குட் பேரண்ட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சைல்டோட பர்சனாலிட்டிக்கும் அவங்களோட நீட்ஸுக்கும் நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும்போது லாங் டேர்மில் சைல்டு வந்து ரிமெம்பர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த டேலண்ட்டெல்லாம் இருக்கும்போது அம்மா என்னை சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இது இருக்கும்போது அவங்க வந்து லாங் டேர்மில் இன்னும் கான்ஃபிடென்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸாக டெவலப் ஆவாங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நாம பார்க்க போறது எந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் குர்தீஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஷால் வெரைட்டி ஆஃப் பேண்ட்ஸ் லெகின்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்றதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேஷன் கன்சல்டன்ட் பொதுவா ஃபேஷன் கன்சல்டன்ட்னாலே அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க போடுற ட்ரெஸ்ஸே வந்து ரொம்பவே டிஃபரெண்டா இருக்கும் சோ அவங்க சொல்றத கேட்கறதுக்கு உங்களுக்குமே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் கோம்பை கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் ஓகே இது வந்து லிட்டில் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் வி ஹவ் டன் இட் ஓகே ஜஸ்ட் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் அண்ட் பிளைன் குர்த்தி கீழே சின்ன ப்ரொக்கேட் ஒர்க் அனார்க்கலிட் <laughs> Okay, this is a green and gold combination. Yeah, green and gold combination with a pink anarchali. Okay, very plain anarchali. You can use a coat and a grand anarchali. If you use a plain anarchali, you can do it. Okay, fine. So, we have to use a coat and a coat. No, we can do it. Okay, we can do it. Okay, we can do it. Okay, we can do it. This is a just a printed, self-printed self-printed kurti. Okay, fine. Very simple kurti. This is a soft polyester kurti. This is what I told you. Professional wear kurti. This is what I told you. 7 to 8 colors we have. So, in the office, we have a color color. We have a day to color. That too a very reasonable price. Okay, fine. That's that. Plus, this is a Chinese collar. This is just full collar kurti. This is what we have like 7 to 8 colors. So, this is a little different pattern. Yes. So, office goers, they are very happy. This is what we have a little bit. கலர் குர்த்தி எம்ப்ராய்டரிண்ட் Okay, fine. With a small embroidery in the shawl. Okay, like one simple or uh, ah, neat hat. Yes, it's a office wear. Then you can say that there is ethnic wear in cotton. Le, ethnic wear ka, abdeen, so let, uh, this is the ethnic wear in cotton. And a silver uh, lining work. Pannet, 
white flare and all flare and all click it okay yeah and idla vandu nariya colors um vechirukenga da market athula four to five colors idla irukku okay fine and then we have short tops also idu vandu normal georgette top idu just an embroidery jean jean poravangalukku la idu romba comfortable ah irukum short top maadhiri and we have like crepe silk kurtis idla kettatta 9 to 10 colors we have okay like fast moving piece idu ipo engaloda regular customer crepe kitta. silk yes crepe silk with the gold printed on it okay fine so vandha idu keela vandha namm vandha golden color legin potukla aama golden color sandal beach color idukku vena you okay. can match and vandha fashion equation le or bayangaramana specialana or dress inga vechirkeenga na solla neenga solla irundinga so adu vandha eduthu kaapcharanga yes we have mom and kid collections என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரு கப்பிள் டி ஷர்ட் வாங்கணும் அப்படின்னாவே ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஆகும் கூட பட் இங்க மாம் அண்ட் கிட் கலெக்ஷன் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட்குள்ளே நீங்க ரெண்டுமே வாங்கிடலாம் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் போட்டாவே ஓகே ரெண்டுமே வந்து தௌசண்ட் குள்ள வாங்கிடலாம் பிளஸ் வந்து ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் செம கியூட்டா இருக்கும் செம கியூட்டா இருக்கும் பிளஸ் இதுல வேரியஸ் சைசஸ் இருக்கு இதுலயும் வந்து லைக் அப் டு 16 years வரைக்கும் சைசஸ் இருக்கு 14 years 14 to 16 years வரைக்கும் சைசஸ் இருக்கு various colors okay ma'am very cute thank you நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஒரு கியூட்டான செக்ஷனுக்கு வந்துருக்கோம் அதாவது கிட்ஸ் செக்ஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து கிட்ஸோட வேர்லாம் நம்மளால போட்டுக்க முடியாது பட் வந்து பார்க்கவே ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் நான் வந்து எந்த கடைக்கு போனாலும் சும்மா விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருப்பேன் கிட்ஸோட வேர்லாம் சொல்லிட்டு இது பாக்கலாமா மேம் இப்போ கண்டிப்பா நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி மாம் அண்ட் கிட் கலெக்ஷன்ஸ் தவிர கிட்ஸுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபையா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஃப்ளோரஸ் இல்ல வந்து ஒரு ஃப்ராக் கொடுத்திருக்காங்க மூணு பேர் ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் வித் a very like cute leaf embroidery ஓட ஓகே கிட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஃப்ளோரஸ் அண்ட் கலர்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இது போட்டாவே ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் ஓகே ஃபைன் சோ வந்து அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து ஒரு ஸ்டைலுக்கு 3 கலர்ஸ் ஓகே சோ வந்து என்ன ஸ்டைல் चूஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து அதுல வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ஒரு கலர் வெச்சிருப்பாங்க ஒரு கலர் நம்ம வந்து என்ன கலர் பிடிச்சுக்கோ அதை நம்ம चूஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ வேற என்ன டைப் இருக்கு இது வந்து நமக்கு விமென்ஸுக்கு குர்த்திஸ் இருக்கிற மாதிரியே கிட்ஸுக்கும் வந்து கோட் மாடல் கோட் மாடல் செப்பரேட் கோட் இது வந்து அனார்கலி இது ஃப்ராக் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஓகே ஃபைவ் சோ டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்ல இருந்து டுவெல் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் வி ஹாவ் த சைசஸ் ஓகே ஃபைவ் இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு அழகான கோட் மாடல் இது வந்து அட்டாச் சோ வந்து இது வந்து செப்பரேட் கோட் கிடையாது இங்கே நம்மளுக்கு இது வந்து ஆக்சுவலி செப்பரேட் கோட் மாதிரி இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு பட் ஆனா வந்து அட்டாச்ட் கோட் யா இதுலயும் we have like எல்லா சைஸஸ்லயும் 3 to 4 colors four colors இருக்கு இது வந்து a cute anarkali with an embroidery work குழந்தைகளுக்கு நார்மலாவே ஹெவி வர்க் வச்சு நம்ம போட பிரிஃபர் பண்ண மாட்டோம் ஏனா அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சோ அதுல நாங்க மெயினா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப சாஃப்ட் கிளாத் எடுத்துட்டு just an embroidery work மட்டும் பண்ற மாதிரி we are like working on it okay அந்த கிட்ஸ்க்கும் நீங்க வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம வந்து லேடிஸ்க்கு கொடுக்கறீங்களோ அதே மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நீங்க வந்து கிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்தா வந்து கிட்ஸ்க்கு அந்த மெட்டீரியல் மெட்டீரியல்லாம் நீங்க என்கிட்ட சொல்லிருந்தீங்க ஆமா கிரேப் সিল்க் மெட்டீரியல் அதுலயும் we have like three colors இது எவ்வளவு சாஃப்ட்டா இருக்கு பாருங்களே ஆமா சோ இது வந்து கிரேப் সিল்க் மெட்டீரியல் இதுலயும் we have like three colors ஓகே ஃபைன் சோ வந்து நிறைய Dresses பாத்துக்கோம் அண்ட் வந்து இப்போ வந்து கிட்ஸ் செக்ஷன்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கோம் சோ அடுத்த செக்ஷன் போலாமா மேம் கண்டிப்பா சோ இந்த ஃபேஷன் ஈக்வேஷன் ஸ்டோர்ல பாத்தீங்கன்னா குர்தீஸ் மட்டும் இல்லாம குர்தீஸ் கூட நம்ம வந்து போடுறது அதாவது ஷால் அண்ட் வந்து லெகின்ஸ் ஜெகின்ஸ் பத்தியாலா பேன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இங்க வச்சிருக்காங்க சோ வந்து அதெல்லாம் நமக்கு வந்து காட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க குர்தி சல்வார்ஸ் இல்லாம குர்தீஸோட மேட்ச் பண்றதுக்கு வி ஹாவ் லைக் டிஃபரெண்ட் ஃபேப்ரிக் ஆஃப் ஷால்ஸ் இருக்கு எங்க கிட்ட ஜார்ஜெட் இருக்கு ஷிஃபான் இருக்கு காட்டன் இதெல்லாம் லைக் வந்து காட்டன் ஷால்ஸ் ஓகே லைக் வந்து யூஸ்வல் ஷால்ஸ் வந்து எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கிறது பட் வந்து ஜார்ஜெட் ஷால் ஜார்ஜெட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஷாப்ஸ்ல வந்து வச்சிருக்கோம் ஒரு சில கலர்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா கலர்ஸ் என்ன குர்தீஸ் இருக்கோ அதுக்கு அப்படியே மேட்சிங்கா எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திருப்பியும் ஒரு கலர்ஃபுல் செக்ஷன் உள்ள வந்திருக்கோம் இங்க வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஷால் இருக்கு பட் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு சல்வார் எடுத்துக்கிறோம் நமக்கு வந்து அந்த சல்வாருக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷால்
ஓகே சோ வந்து நமக்கு என்ன கலர் வேணும்னாலும் கிராண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட யூ கேன் வேர் இட் ஓகே ஃபைன் சோ வந்து இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஐட்டம் ஆஃப் ஃபேஷன் ஈக்குவேஷன் அப்படினு சொல்லலாம் சோ இந்த ஷால் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு एक्चुअली என்னோட Dress-க்கு சூட் ஆகுது கண்டிப்பா நான் இத வாங்கிக்க போறேன் அண்ட் தென் எனக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட்லாம் வர குடுத்து குடுக்குறே அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க சோ எஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க இந்த ஃபேஷன் ஈக்குவேஷன் ஸ்டோர்ல வந்து குர்தே மட்டும் இல்லாம குர்திக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் வச்சிருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷால் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பாட்டம் காமிக்க போறாங்க ஸோ பாக்கலாமா மேம் கண்டிப்பா அப்பார்ட் ஃப்ரம் குர்தீஸ் துப்பட்டாஸ் தவிர எங்ககிட்ட வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேன்ஸ் இருக்கு ஓகே லெகின்ஸ் வி ஹாவ் ஃப்ரம் லைட் ஷேட்ஸ்ல இருந்து டார்க் ஷேட்ஸ் வரைக்கும் எல்லா எல்லா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு இது வந்து எல்லா ஷேட் ஆஃப் லெகின் லெகின்ஸ் இருக்கு நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாம நம்ம ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா பிளஸ் பிரிண்டட் ஜெகின்ஸ் இருக்கு இருக்கு <laughs> 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 சாடி இது வந்து ஏ சைஸ் இல்ல அப்புறம் வந்து we have patialas semi patialas இருக்கு and like uh, white frill patialas இருக்கு இது வந்து so what is semi patiala na semi patiala na inga frills konju kammiya varum okay இது வந்து full frill patialas okay finally frill jaas nalla frill jaas thi varum amma plus idhukku matching a shawl um kuduthirukom so neenga kurti is inga eduthittu bottom ella inge match pannittu poyiralam neenga vera kadai thendi alai vendiyadhe illa okay நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பொதுவா வந்து ஒரு ஆசனம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி ஒன் ஹவர் கண்டிப்பா பண்ணாதான் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து டைம் இல்லாமயே பண்ணாமலே விட்டுருவாங்க ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஆசனம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு எப்பப்ப டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்ப பண்ணாலே போதும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு ஒரு புது ஆசனம் நம்மளுக்காக சொல்லித்தரதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க வாங்க என்ன சொல்லித்தராங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் டெய்லி நம்ம யோகா ஆசனா ஃபுல்லா ஒன் ஹவர் பண்ணி ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாத பட்சத்துல ஒரு ஒரு ஆசனா எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் பண்ணீங்கனாலே டெய்லி உங்க பாடியில அந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஏனா வைஸ் ஆக ஆக நிறைய பாடி பார்ட்ஸ் உறுப்புகள் ரொம்ப வீக்கம் அடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது உங்க அடி வயிறு பகுதி உங்க கால்கள் ஆத்ரைட்டிஸ்ட் ஆஸ்டியோபராசிஸ் ப்ராப்ளம் உங்க முதுகு தண்டில இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு அண்ட் பெண்களுக்கு பிரச்சனை இது ரொம்பவே இருக்கு ஏனா ஆஃப்டர் பிரெக்னன்சிஸ் உங்க பாடியில நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு ஹார்மோன் டிஸ்ஃபங்ஷன்ஸ் நிறைய ஆகும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒவ்வொரு ஆசனா டெய்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அஞ்சு செகண்ட் பத்து செகண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஆசனாக்கு மட்டும் நீங்கள் ஒதுக்கும்போது அது நாள் பட நாள் பட உங்கள் பாடியில் ஒரு ரெகுலர் மெட்டபாலிசமை நல்லா ஹெல்தியாக பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ ஒரு வார்ம்அப் பண்ணிவிட்டு ஒரு யோகா ஆசனாவும் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்கள் கைகள் இந்த பாமை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி தான் உங்கள் தம்பை எடுத்து அந்த சின்ன விரலுக்கு பேஸில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை உங்க சைடுல இப்படி இப்படி வச்சுட்டு உங்களோட லெஃப்ட் கைய மெதுவா மேல இருந்து தூக்கி வைக்கலாம் மூச்சு உள்ள வெளிய மெதுவா மூச்சு உள்ள வெளிய அஞ்சு செகண்டுக்கு அப்புறமா மெதுவா கைய ஸ்லோவா இறக்கி ரிலீஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்க லெஃப்ட் கைலையும் இதே மாதிரி கட்ட விரலை எடுத்து அந்த சின்ன விரலுக்கு கீழே பேஸில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி இதை இந்த பக்கமா எல்போ கைப்பட கம்ப்ளீட்டா உக்கார வச்சு ரைட் கைய மெதுவா வச்சு பார்க்கலாம் மூச்சு உள்ள வெளியே இந்த மாதிரி மூச்சு உள்ள பண்ணும் போது உங்க எல்போ பெண்ட் ஆகாம பார்த்துக்கோங்க இந்த காதுக்கு மேல இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்க சைடு பாடி கம்ப்ளீட்லி உங்க ரிப்கேஜ் ஓபன் ஆகிற வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இந்த மாதிரி இருந்து மூச்சு உள்ள வெளியே பண்ணும் போது உங்க செஸ்ட் அண்ட் உங்க லங்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் பாஸ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்லோவா நீங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம் வார்ம் அப் பார்த்துட்டோம் வார்ம் அப் ஆக்க அப்புறமா இப்ப பார்க்க போற ஆசனா ஊதுவமுக சின்னாசன் இது மேஜர்லி உங்களோட ஸ்பாண்டலைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் உங்க கைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் 
நம்னஸ் வரும் அதாவது ஒரு ஃபீலிங் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்பாண்டலைட்டிஸ் இருக்கும்போது இந்த ஃபீ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ரொம்பவே காமன் கை பக்கெட்டு தூக்க முடியாது ஜக்கு பிடிக்க முடியாது ரொம்ப கை வலி இருக்கும் ஏன்னா இங்கே இருந்து நரம்பெல்லாம் ரொம்ப வீக்கம் அடைகிறதுனால ஸோ ஊதுவ முக்கு சொன்னாசனா இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்க முதுகு தண்டு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்றதுக்கும் உங்க ஷோல்டர் பிளேட்ஸையும் நல்லா ஓப்பனா வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த ஆசனம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ ஊத்ம முகுஷன் ஆசனா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பிளாங்க் போஸ் பிளாங்க் போஸ்னா கையை நல்லா விரிஞ்சாப்புல வச்சுக்கிட்டு உங்க கால்களை இப்படி கொஞ்சம் இடுப்பு கீழே இறங்க கூடாது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா மேலே இருக்கணும் முன்னாடி பாருங்க இதுதான் பிளாங்க் போஸ் சொல்லுவாங்க இந்த பிளாங்க் போஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் பாடியை முன்னாடி போகும்போது நீங்க டோல இருப்பீங்க அதாவது உங்க கால்கள்ல இருக்கிற விரல் வந்து டிப்ல வரும் அப்போ அதை ஒன்னு ஒன்னா ரிலீஸ் பண்ணி மேல மெதுவா பாரு இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது உங்க இடுப்புல ஒரு ப்ரெஷர் வரும் அது உங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸ்லோவா ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கைகள் இல்ல கால்கள் வலிச்சதுன்னா ஒரு முட்டிய இன்னொரு முட்டிய ஸ்லோவா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு மெதுவா நீங்க அது மேல படுத்துக்கிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ற ஆசனாவை பாலாசனான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அம்மா கருவுல இருக்கும்போது குழந்தை எப்படி இருக்குதோ அந்த பொசிஷன் தான் இந்த பாலாசனம் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்க முதுகுக்கும் உங்க மைண்டுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலாக்சேஷன் இருக்கும் இதுக்கப்புறமா மெதுவா நம்ம இன்னொரு தடவை ஊதுவமுக்கு சொன்னாசனா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மெதுவாக உங்கள் பாடியை எழுப்பிடுங்க அதே மாதிரி பிளாங்க் போஸ் அதாவது கால் டோக்கு மேலே முன்னாடி பாருங்க இந்த மாதிரி முன்னாடி பார்க்கும்போது ஸ்லோவாக உங்கள் பாடியை மூவ் பண்ணி ஒவ்வொரு டோவாக ரிலீஸ் பண்ணி ஸ்லைட்டாக மேலே பாருங்க மூச்சு உள்ளே வெளியே மூச்சு உள்ளே வெளியே உங்கள் முட்டி தரையில் படலை உங்க கால்கள் மட்டும்தான் கீழே பட்டுட்டு இருக்கு அதாவது பாதமோட ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் உங்க தரையில பட்டுட்டு இருக்கு மூச்சு உள்ள வெளியே இத ஸ்லோவா பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்லோவா உங்க பாடிய பவுண்ட் பண்ணி அதே மாதிரி முட்டிய ஒரு ஒரு ஒன்னு ஒன்னா கீழே போட்டு நீங்க பாலாசனாக்கு போய் ரெஸ்ட் பண்ணலாம் மெதுவா நீங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம் உங்க பாடிய நம்ம இப்போ ஊத்வ முக்கு சென்னாசனம் பார்க்கலாம் இந்த ஊத்வ முக்கு சென்னாசனம் மெயின்லி உங்கள் ஸ்பாண்டலைட்டிஸ் ப்ராப்ளமுக்கும் உங்கள் பேக் ப்ராப்ளமுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெய்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த பாடி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்கள் இடுப்பில் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அது டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் தெரியாது ஆனால் மசில்ஸ் நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆகி அங்கே இருக்கிற வலிகள் குறையும் உங்க கால்கள் கீழே அந்த பாதம் ஒன்னு ஒன்னு அழகா பதியும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஆங்கிள்ஸ் அதாவது கொலுசு போடுற இடம் அங்க நிறைய வாட்டி நிறைய பேருக்கு சுழுக்கோ இல்லைனா ஃப்ராக்சர் ஆகிற வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு டெலிகேட்டான ஒரு இடம் அதனால அத மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி வெளியே பார்க்கும் போது அதுக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸும் இருக்கும் இங்க இருந்து பாயிற ஒரு ஒரு நரம்புக்கும் கால்கள்ல இருக்கிற நுனிகள் வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு நல்ல எனர்ஜியும் கிடைக்கும்